Thank you so much for being on time, guys. Uh, once again, my name is Rene Escamilla. I'm going to explain another topic. I will try to explain another topic in a better way, like the way I would like to, you know, get the information, all right? So when I used to learn to speak English, right? So very good. Thank you so much. Uh, congratulations. All right. Uh, today it's uh, the 9th, the 10th, or the 11th. Who can tell me the date? What day it is today, guys? What day is today? Today it's 11 or November what? November 9th. November 9th, right? November 9th, uh, 2023. Excellent. Very good. Very good. All right. So. All right, guys, uh, before we start our classes, uh, yesterday, remember that I told you, right, that I, I'm going to ask you some uh, some questions related to the to the verbs. Uh, cuando yo les digo esto, de que se aprende, eh, se aprende acuérdense que ya estamos, ya estamos grandes, ¿verdad? Ya estamos grandes. Y cuando yo les digo esto, es para, o sea, no para que usted se, se, se ponga nervioso ni nada por el estilo, es para el bien suyo. Es para que usted aprenda rápido, ¿verdad? Pero si usted quiere llevar o sea, el aprendizaje arrastradito, usted lo puede hacer, ¿verdad? Esta es mi manera de, 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 de enseñar, ¿verdad? Para que usted pueda avanzar rápido, ¿ok? Porque como le decía ayer, we are understanding everything about the topics. We already know what a, what a subject is. We already know what a verb is. We already know verb to be, we already know um, negative sentence, negative statements, positive statements, uh, what else? Adverb of frequency, present continuous, simple present, some information about, about simple past, I'm sorry? Time expression. Time expressions, yeah, let me see. So wait up for a moment, oh yeah, okay. All right, so, and that's basically what I'm trying to tell you, right, guys? It's not because I, I want to, porque yo quiero escucharlos y hacerlo, hacerlo, ponerle el dedo así en, en la llaga y decir, hey, mira, no, mira, no, no. Okay. Eso es para que usted lo aprenda. Y as a matter of fact, ¿sabe qué? No le, no le voy a preguntar nada. Este día no le voy a preguntar nada. No le voy a hacer, no le voy a preguntar esos verbos. Queda en su conciencia que usted se los aprendió. Y yo me voy a dar cuenta que se los aprendió cuando usted empiece a hablar más. All right. Y ese va a ser su, su regalo, su, benefic su beneficio. All right. So, si se da cuenta, no soy de aquellos de que yo voy a estar. No, lo dijiste mal. Eso no es así. Eso no, eso no, eso no, no, no funciona. All right. Ahora queda en su conciencia que usted se los aprendió y los va a desarrollar step by step. Step by step. Y yo me voy a dar cuenta cuando usted, usted empiece a hablar más y más y más y más. All right. Very good. All right, guys. Uh, I see here uh, some of you are not going to participate because are just listening, right? So, so that I was, uno de ustedes solo están escuchando. Está bien. No hay ningún problema, ¿verdad? Como le digo, el aprendizaje se, se alarga más cuando hacemos este tipo de, de, de opciones. Bueno. De opciones, pero cada quien tiene su su por qué, ¿verdad? Y eso es muy personal. Yo no le voy a estar preguntando, ¿por qué está de oyente? No, tampoco. Está enfermito, viene en el carro, no se siente bien, ¿verdad? Tuvo un mal día y ahorita solo quiere mejor escuchar. All right. So, but anyways, let's start the classes. Uh, first to the first. Let me, let me know if you are able to see what I'm checking at this moment. Give me one second. All right. And we will start right now. Okay. So, let's... Double check. Uh, let's see. One second. Very good, Soveida. Very good. Very, very good. Dry, safe. Maneje con cuidado. Nadie, nadie, no hay prisa. No hay prisa. Cuando usted llegue, me avisa que ya está en la clase y yo la hago participar. Very good. You see? Entonces, okay. So, let's repeat. Motivation, guys. Motivation. Come on. Let's go. Motivation. 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 Yes. yes, yes, yes. Motivation. Yes, vamos, well, let's go, let's get motivated all the time. We need to be motivated. Let me tell you, congratulations, because you are here trying to be somebody. 
Usted está aquí, lo felicito. Usted está aquí tratando de ser alguien más. Trying to be somebody in this life. Tratando de ser alguien más en esta vida. Obviamente usted ya lo es. No me malinterprete, ¿verdad? Ya lo es. Ya es un trabajador. Pero ahorita usted está creciendo a pasos agigantados, ¿verdad? Y yo lo motivo, lo motivo que cuesta. Cuesta porque cuesta. Yo sé que venimos de trabajar. Nos acabamos mm. de bajar del autobús. Acabamos de bajarnos del, 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 del automóvil, de la motocicleta, los que manejan motocicleta y son los que manejamos motocicleta, sabemos lo tedioso que es andar para arriba y para abajo, ¿verdad? Ya no se diga en el autobús. All right, so, congratulations. Ustedes son los, los, you are the ones, all right, that needs to be here. Ustedes son los que tienen que estar acá siempre. Very good. Okay, now let me read this part, I mean, this lovely quote real quick. And then you will repeat it, and then we will explain this lovely quote, okay? So, and it says like this, teachers can open the door. Pay attention. Teachers okay. can open the door, but you must enter it yourself. Chinese proverb. Un proverbio, un proverbio, perdón, proverbio chino. Te lo repito otra vez. Teachers can open the door, but you must enter it yourself. So, what that means? Uh, los maestros podemos abrir la puerta. Se lo pongo más detallado, más eh, específico, más detalles. En este caso, uno, está, uno puede hacer eh, bajar en las estrellas, hacer muchas cosas con las clases, tener a, a este, ¿Cómo se llama? Actividades, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted es el que tiene que entrar, usted mismo, a este juego, a esta clase, a esta información. All right? Usted es el que tiene que sacrificarse porque el vecino, la vecina, su hermano, su hermana, quien sea el que esté a la par, no, le va, no lo va a empujar. Quien se va a entrar, usted, quien va a entrar a este mundo de aprender un idioma extra, una segunda lengua, es usted. Entonces, usted dice, si dice ahí, usted debería entrar usted mismo. You must enter it yourself. Now, let's repeat. Teachers can open the door. Teachers can open the door. Everybody, teachers can open the door. Teachers, teachers can open the door. Excellent. But you must enter it yourself. But, But you, you must, must enter, enter it yourself. It yourself. Let's repeat. Yourself. 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 Mm -hmm. Que se oiga la F, ¿verdad? Al final. Yourself. 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 Y, y hagamos así la boquita, oh. así media, media, media rara, ¿verdad? Pero tampoco yourself. acuérdese que... No es que usted va a estar haciéndole así todo el tiempo cuando esté hablando. Eso ni uno, uno ni se da cuenta. Como le repetí la vez pasada. Cuando dice, thank you, o sea, usted le va a decir, thank you, pero ni, ni cuenta se da la gente, ni usted mismo. Entonces, es lo mismo con yourself, right? Rapidito, usted le, le hace, yourself, yourself, como que sopla al final de la palabra, ¿ok? So, one more time, okay. teachers can open the door, but you must enter it yourself. Teachers can open the door. Teachers can open the door, but you must enter it yourself. Very good, very good. All right, so now let me just double check. I see here that we have, let's see. Jocelyn, Geraldine, voy de camino, teacher. Voy de camino. No se preocupen, tranquilas, tranquilas, niñas y niños. Manejen con cuidado, ¿ok? Nadie los lleva a la carrera. Despacio, despacio. Precaución. Cuando estén en la clase... Tienen dos horas para llegar a su casita, okay? So, take it easy, take it easy. All right, let's see how many of you has the camera. Son solo cuatro me tienen la cámara encendida en este momento. All right, so, you must have the camera on. Remember that all the time I'm going to be asking for that favor. Try to have your camera on because it's part of the process also when we are learning this lovely language, right? So, you know, que es impartido por a uh, inglés corporativo, ¿verdad? Entonces, quiero ver, vamos a ver, todos tienen la cámara, dije a cámara encendida, no cámara apagada, cameras on. All right, so, very good. Anyways, 
you already know what's going on and I'm going to be asking some questions, all right? So since we start this, I mean, no más empecemos esta clase, ¿verdad? So what did that mean for you, Elmer? I already mentioned this. What is What did that mean, this uh, thought? ¿Qué quiere decir este pensamiento, este pensamiento motivacional, this uh, mo uh, motivation, you know, thought? What did that mean? Tell me either, e e either way, in Spanish or English. Doesn't matter. I just want to make sure that you understood what I just mentioned. Uh, yo entiendo que eh, el maestro eh, es el que nos proporciona el, el, el conocimiento, el que comparte los conocimientos y, y quiere pues que nosotros tengamos un cambio, pero mm -hmm. depende de nosotros. O sea, es en ambas partes. Ok. Eso entiendo yo. Mm -hmm. Very good, Depende very good. De, de, nuestro, de nuestro esfuerzo también, o sea, de nuestras ganas de aprender excellent. para poder este... Ajá. All right, excellent. Uh, David, tell me, what, what do you think about it? What do you think about this thought? Either way, Spanish or English, doesn't matter. David, Seneca. Eh, pues, yo pienso que que igual que lo que dijo el compañero, los profesores o los teachers o los capacitadores, todas las personas lo que hacen es dar el conocimiento que ellos obtuvieron o porque ellos han estudiado y nosotros somos quienes decidimos si vamos a acatar lo que ellos dicen o no. Cada quien tiene igual posibilidad de aprender. Nadie es más que otro. Tiene eso de, de eh, aprender o no entender o no entender. Excellent, excellent, very good. William, tell me your uh, opinion about this uh, lovely thought. Good evening. Uh, sí, good evening. Uh, perdón, es que vengo llegando apenas ahorita, entonces oh, voy no. encendiendo. Ajá, no, estábamos hablando respecto al, al, ¿cómo se llama? Al pensamiento de este día. Remember that every day we need to be motivated, right? Usted tiene que estar motivado para todo, ¿verdad? Todo, la, todo lo que, tiene que, que tenga que hacer tiene que estar motivado. Su motivación puede ser si tiene hijos, sus, sus queridos niños, su esposa, su novia, su mamá, sus, sus, perri, sus cachorritos, sus perritos, sus gatitos. Todo es una motivación. Pero ahora bien, hablando en materia eh, vocacional, gramatical, eh, pedagógicamente los maestros les abrimos las puertas a los alumnos. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Teachers can open the door, but you must enter it yourself. Pero usted tiene que entrar por usted mismo. Usted no, usted debería entrar usted mismo al redil. ¿Cuál es el redil? Al aprendizaje, a acatar las, las reglas para aprender más rápido, ¿verdad? Y... Si usted no lo hace, como les decía yo, si usted quiere llevar un aprendizaje así, arrastradito, jaladito, obviamente que es porque usted así lo quiere, ¿verdad? Y no sé si se ha fijado que a veces nos acostumbramos cuando estamos, ya venimos así desde, desde bachillerato, desde de tercer ciclo. Somos así, somos así. Pero I like to explain to my students The, the opposite. Me gusta explicarle a mis, a mis estudiantes lo opuesto. Lo que tal vez sí lo sabemos, pero cuando lo dicen, ah, dice, ok. Eh, he got the point, dice Esteban. Él tiene el punto. Él tiene razón. Now, no es que yo tenga la razón, es que así es. Usted tiene que entrar usted mismo. Hacer tareas, participar, seguir instrucciones, and on and on and on and on, all right? So, very good. All right. So, last time, let's repeat everybody. Teachers can open the door. Teacher can open the door. Teacher can, can open, open the, door. the door. But you must enter it yourself. But, but, but you, you must, must enter, enter it yourself. yourself. Excellent. Very good. Very good. No questions about this uh, lovely quote? No, no preguntas? Está entendido? Si está entendido, mándeme un thumbs up or un like y le voy a creer que usted se va a incorporar no conmigo, con todos los maestros, media vez usted esté estudiando 
o en su trabajo, usted se tiene que incorporar, ser el mejor, de lo mejor. All right, so very good. Mándeme un like, ya me mandaron uno acá, dos. Excellent, William, tres. Daniel, Saveda, Marvin, very good, excellent. I like that, guys, I like that, I like that. I believe you, I believe you that you will do it. All right, you must, remember, you must. Usted debería meterse al redil. Very good, excellent. Okay, let's change this part and let me just share some, some information related to the topics that we are going to review or double check tonight. All right, let's see. In one second, we do have uh, two different top, I mean, two different topics or, or actually the topic from last night was, uh, let's see, that topic was simple present versus uh, present continuous, present right? Continuous. So yes. now the topic, the nice topic would be the next one, which is in this case, present continuous WH questions. All right, okay. so present continuous WH questions. All right, so the class adjective from yesterday, ¿por qué le traigo esto a cuenta? Porque tiene que creerse esta parte de acá, mi estimado, mi estimada, ¿verdad? Tal vez no es que yo lo... lo lo presione, pero tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? De que si estamos tomando una clase, son dos horas, ¿verdad? Y dos horas hay que exprimirla bien, pero hay que explicar bien lo que vamos a, a, a desarrollar. Como clase de, o como objetivo de la clase, dice acá, class objective, participants will be able to contrast simple present and present continuous. Yo le pregunto, ¿usted sabe qué es un contraste? ¿O qué es contrastar algo? Si no lo sabe, no se preocupe. Yo le voy a explicar lo que yo entiendo. Y si me he equivocado, usted me dice, Mister, you, you are wrong. Tú estás equivocado y yo le voy a dar las gracias porque voy a aprender algo nuevo. Así es la cosa, ¿verdad? Ok, so, dice, sí. participants will be able to contrast simple present and present continuous. All right, so, Ayer yo les ponía dos ejemplos, ¿verdad? Present, uh, present, uh, simple present and present continuous. All right. So, les, les, les preguntaba, ¿cómo identifica usted el simple present? Le pregunto nuevamente, ¿cómo identifica el simple present? Hablando gramaticalmente, talking with grammar points on it. The bird is in infinity. Infinity base form, yes. Mm -hmm. Infinity or base form. Excellent. And that's it, right? Everything is present. The, the, the word says that, right? La palabra lo dice. And what about present continuous? Verbo en ING. Verb and, verb and ING, right? So now... <laughs> The, con the contrast is like you are basically separating or you are, yeah, double checking what each topic comes or has at the same time, right? If you don't believe me or if we don't believe that part, we can double check that right away here. Podemos poner rápido en el, uh, ¿cómo se llama? En Google, all right? What a contrast means. One second. All right. I just want to make sure that we that we are in the same boat, right? Mira, dice aquí, the state of being a strict and strictly different from something else. All right, and just a juxtaposition or close association that they began cold and blustery in contrast to almost two weeks of interim period. I'm sorry, interim period uh, sunshine. All right, so let's see what it that means. We still not get, don't get it, Mr. Scamia. No, we don't get it yet. Okay, no worries. All right, so we have the other two. All right, 
and it's uh let's see a translator right translator tool y se va a ver términos bien gramaticales verdad los cuales pues no logramos entenderlos pero yo se lo explico de la manera en que a mí me lo explicaron y yo quiero transmitírselo a ustedes el, el estado de ser sorprendentemente diferente de otra cosa en juxtaposición o asociación cercana verdad el día empezó frío y ventoso en contraste con casi dos semanas del sol interrumpido ok está bien bien uh, no abstracto bien cómo se dice esa palabra casi no entendible verdad lo que yo le quiero decir en este caso es de que tengamos la, usted tiene que tener la capacidad de identificar, de, 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 el contraste. ¿Verdad? Identif identificar, uh -huh. de identificar los términos que uno estamos hablando. Uno, uno del otro. Ajá, uno del otro. Del, ajá. Uno del otro. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar yo? De que usted tiene que estar ahorita comprometido. Ya casi vamos a mitad de clase, a mitad, ya creo que vamos a mitad, ya casi a la mitad de la ya vamos de bajadita, como dijo aquel, ¿verdad? Entonces, les sugiero que para las otras clases pueden exigirle al maestro, nos puede dar el class objective, para que usted esté comprometido usted mismo y usted diga, hey, ayer nos dieron dos temas y yo ya tengo que identificar por lo menos qué es simple present y qué es present continuous. Porque viene, viene un maestro, lo que hemos estado en la universidad, usted sabe, ¿verdad? Then they say, okay, guys, pen and paper, and first question. Tell me which of the questions that I'm going to tell you are present continuous or, or simple present. Y usted se quedó así, Dios mío. ¿Y cuál es el simple present o y cuál es el, el present continuous? Y empieza el señor, Okay. Bla, 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 bla. Y usted dice, ok, este es present continuous y, y así se desarrolla. Ok, very good. The next, the next, uh, uh, ¿cómo se llama? Class objective for, uh, for this lovely night would be, class objective participants would be able to ask questions about present continuous. All right, so, easy money. Vamos a verlo acá en un momento. Permítame. Vamos a ver. All right, so, posiblemente no lo puedan ver bien porque esto de, de donde lo saqué, pues no me dio mucha opción para agrandarlo. Ahora, tal vez usted lo puede hacer un poco más grande en su. Eh, permítame, tal vez aquí lo puedo hacer. No, eso es lo que crece, que es otra cosa. Aquí bueno, se puede, Tisha. Se puede, ¿verdad? Ok, sí. excelente. Ok, denle zoom ahí, dice. Este sería el, el, el tema, sería cuál dijimos? Questions. WH, WH, WH questions, questions. Question, present continuous, right? So, entonces nos vamos acá. Y aquí está, mire. Singular and plural. ¿Cómo se hacen las preguntas, mis niños? Ya sabemos cómo, ¿verdad? ¿Cómo empiezan? Con la W y la H. ¿Cuáles son esas? Who, what, when, where, why, how. All right. So, ahí estamos claros, como el agua, ¿verdad? No me va a decir claro como la chata, porque no. Claro como el agüita. So, ¿cómo se empieza la pregunta? Who, ok. Entonces, como son preguntas, aquí está bien claro. Mira, aquí está el ver, aquí está la, ¿cómo se llama? El, eh, la estructura. Está la pregunta, que es el WS question. Y aquí empieza con el ver to be el subject y el infinitive, el infinit infinity verb ing, ¿ok? Dice acá, who am I reading? Con la pregunta, ¿con quién estoy yo leyendo? What are you speaking? What are you speak? What are you speaking? Uh, me dicen, tal vez ustedes no me entendieron, ¿verdad? Alguna palabra no la pronuncié bien y, y vienen ustedes molestos o, o tal vez no molestos, pero me dicen, Mrs. Camilla What are you speaking? Or what are you talking about? All right. So the next one. Let's see. When are you? No. The next Where is? Where? Where is she cooking? Where is he eating? 
either or could be e he i mean he she or she he with both uh, verbs uh, infinity infinity ing verbs okay so puede ser lo mismo where is he cooking where is he eating donde él está comiendo donde él está comiendo all right y le, se, se hace énfasis en esto mis, mis uh, niños y niñas se hace énfasis en esto porque es ahí el detalle cuando empezamos a, a batallar con el vocabulario que usted dice yo sé yo sé cómo se dice o sea yo tengo las palabras pero no sé si estoy no estoy muy seguro si así si así o yo tengo el pensamiento pero no tengo las palabras eh, correctas para preguntarle cómo se hace esa, esa oración en pregunta, WH question, present continuous. ¿Por qué es present continuous? Question. ¿Por qué es present continuous? Because, what? Aquí está todo. Uh, the action is happening. And we have an ING, right? ING. Mm, okay. uh, Jaren, all right? So, así, así de sencillo. Entonces, usted dice, when am I reading? When am I reading? What are you what are you speaking? What are you talking? When you crying? When I mean what listen, when are you crying? When are you crying? When are you crying? Where is he eating? Where is he cooking? Where is she eating? Where is she cooking? All right. Why it's telling you that? Why it telling you that. ¿Dónde puede aplicar eso? Por es decir, este, tiene una grabación. All right, tiene una grabación y usted escuchó una palabra de más, ¿verdad? Grabación de alguna persona, usted está con, con X persona también y están escuchando esta grabación o este audio. Y usted rápido le dice, why is why it telling you that? Why? Y ya usted viene y explica ¿verdad? por qué le está diciendo eso, ¿verdad? Who are you sleeping? Who are you sleeping? Who are we uh, skying? Who are we skying? Estos son ejemplos a grosso modo. Usted puede identificar, como le digo, please try to double check after these classes. Try to review your platform. If you don't have time, you have the weekend. All right. But try to do everything. I mean, not faster, but try to understand, try to comprehend, I'm sorry, to comprehend the topic like the way it is. Trate de uh, analizar, comprender el tema como es. Como le digo yo, we are giving, you know, the options. I'm giving you the medicine. I'm giving you everything for you to understand how we are going to develop this topic as well. La, ¿cómo se llama la...? Estructura sería WH o la pregunta, ¿verdad? WH question, verb to be, B, which is A miss R, subject and verb ING. ¿Ok? Y aquí tiene los ejemplos, aquí al lado derecho, man, que dice, What is she, what, I'm sorry, what is she doing? What is she doing? What is she doing? No sé si se ha fijado que a veces, con todo respeto, es un, un ejemplo bien. No sé si me está mencionarlo, pero usted, miramos a alguien en la, en la calle que está haciendo algo fuera de lo, de lo normal y ahí póngale usted lo que, lo que usted vio, ¿verdad? No vamos a decir nada de eso, pero lo que usted vio. Pero fue ahí en este, con este ejemplo, usted va con su pareja, con su familia. O lo dice usted o lo dicen los niños que van atrás. Usted sabe que los niños son bien, bien bonitos, ¿verdad? Que todo, todo replican. Entonces, rapidito va a escuchar usted y le dice su sobrino, su niño, su, su niña, y le dice, Mom, Daddy, what is she doing? Porque vieron a una, una persona en, el, en afuera que se agarraba la, los cachetes así, se agarraba la nariz, y, y empieza a decir, what is he doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? What is she doing, Mom? Y usted viene y le dice, no worries, no worries. I believe she's, you know, she's, she's doing something, something wrong. Tal vez yo, yo creo que ella está haciendo algo equivocado. Ese es un, un ejemplo. Entonces, ahí ya se va entendiendo de una mejor manera, ¿verdad? 
pero este acuérdese también no le, no, le, no le quite el ojo. Que si usted entiende este de acá, de la manera como está, esto de acá de la derecha o, de, o la izquierda, lo que usted le, como le aparezca, se le va a hacer más fácil. Trate de masticar, digerir esto de aquí, el, el, la, la estructura que está acá, la que se mira un poco complicada. Y esto se le va a hacer más fácil, porque aquí está, mire, dice, oh, aquí está el present continuous WBH question. Next example, dice, she is studying geography. Let's repeat. What is she doing? She is studying. What is she doing? Let's repeat, everybody. Uh, Después vamos a contestar. Okay, okay. Let's repeat. What is she doing? What is she doing? What is she doing? She, okay, very good. Let's repeat. She is studying geography. She is studying. She is studying, she is studying your geography. 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 One more time. Geography. 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 All right. So, esa es la respuesta, geography. verdad? Esa es la respuesta. Geography. Esta no es otra, no es otra pregunta. Okay. Esta es la respuesta que nos están dando de esta pregunta, verdad? What is she doing? So, el, el ejemplo que yo le di fue otro, otro, otro escenario. Uh -huh. En este caso, puede que pregunte la mamá al papá o el papá a la mamá. What is she doing? Están hablando de, de la niña Julita, ¿verdad? Como se llame la niña, ¿verdad? De, de la familia, de, de, del hogar. Y ven, vengo yo de, de, de enojado de trabajar, estresado, y, y no veo a Julita en la, en la mesa. Y le pregunto a Ahí a, a mi esposa, ¿cómo le quiere decir usted, verdad? Me, le digo a mi esposa, mira, I mean, hey, look, where is, uh, where is uh, Julia? Oh, she said, she's in her room. What is she doing? Le pregunto yo, ¿verdad? What is she doing? Uh -huh. Viene mi, mi esposa y me dice, she's studying geography. What? She is studying geography. Oh, my goodness. Very good, very good. So... ¿Estamos claros con ese ejemplo? ¿Yes? Mm -hmm. Very good, very good. La próxima pregunta dice, what are, they, what are they doing? Let's repeat. What are they doing? What are they doing? Trata de decirlo así, bien, así como bien punteado, ¿verdad? Para que se lo oiga bonito. ¿verdad? What are they doing? What are they doing? Very good. Ya, habla, hablamos un poquito la, la boquita. What are they doing? What, what, what are, are they, they doing? doing? Okay, excellent, excellent. What are they doing? So, what are, what are they doing? Excellent. So, same, same scenario, right? So, ¿qué se le viene a su cabecita? Alguien que me dé un ejemplo. What it comes to your mind when somebody is saying, What are they doing? ¿Quién me puede dar un escenario así rápido en español o en inglés? Si lo puede decir, no se preocupe. Y si no, pues lo, lo, lo resolvemos juntos. They are... Exacto, ya sabemos que they are playing soccer. All right, they are playing soccer. Pero, ¿cómo sería el escenario? ¿Quién está preguntando eso? ¿Quién mencionó eso? ¿Cómo sería ahí el... El proceso. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. O sea, como le digo, asumamos el escenario. Esto es así, ¿verdad? El es asumamos escenarios como que, ah, oh, esto ya lo sé. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, no es como que usted diga, Dios mío, pero ¿y, y, y qué quiere que le diga? Si aquí dice que qué están haciendo ellos. Y ya, ya lo dijo él, que ellos están jugando eh, fútbol, uh -huh. están jugando balompié. ¿Qué, ¿Qué más quiere que le diga? No. Lo que yo quiero que me dé el contexto de eso. Por decir, el, el primer ejemplo yo le dije, llegó José. Yes. Eh, eh, yo entiendo así cuando pide que nos creemos un escenario. A veces en el trabajo es muy común eso, que el, el jefe llega y pregunta qué está haciendo fulano o el otro compañero. Exacto. Excelente. Yeah, very good, very good. Eso es, solo eso. O usted lo puede mencionar también con, yo lo pongo más, tal vez no más complicado, el suyo está más, 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 más bonito, fíjese. 
¿verdad? Está más entendible, pero eh, yo lo pongo tal vez más, más complicado para, para ver si nos, si batallamos un poco, ¿verdad? Para ver si, si lo podemos lograr, pero lo mismo Está sería, probando. ajá, lo mismo sería, ¿verdad? Ahí puede ser que usted le pregunte a, a su mamá por sus primos, uh -huh. o su papá pregunta por sus hijos, ¿a quién le preguntó papi? Le preguntó a mami, ¿verdad? Le dice, le, le dice él, llega a la casa y le dice, hey, look, where is, where is Julio? Where is Jose? I don't know. I, 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 didn't, see them, I didn't see them tonight. What's going on? What, y, y le digo yo, what are they doing? Viene la mamá o el, quien esté ahí, me, quien me va a contestar, me dice, oh, no worries, no worries. Uh, como le quiera decir, but no worries. They are playing soccer. They are playing soccer. Let's repeat. They are playing soccer. They are playing soccer. They are playing soccer. Very good, very good, very good. So, el, el next one. All right. So, what are you doing? Lo mismo, right? What are you doing? Let's repeat. What are you doing? What, what are you are doing? doing? What are you doing? doing? Y, no, y no es el mismo porque es, what are you doing? Si yo le pregunto a David, David, what are you doing at this moment? What would be your answer? Relacionado a esto. I am studying in class. Relacionado a... A esto, a lo que estamos hablando ahorita, el tema. Ajá. What are you doing, David? Ya me lo dijo bien. O sea, ya me lo dijo bien. Lo que estoy haciendo yo es que tengo mala señal, teacher. No, solo, solo escúcheme. No sé si me escucha bien. No, no se preocupe por lo que esté ahí. Ahorita eh, solo escúcheme. Sí. Solo escúcheme. David, what are you doing? Sí, yo lo que le respondí era a Ayanes. Ayanes, tú eh, um, class English uh -huh. vaya está bien acuérdense que vamos a, vamos a empezar a eliminar porque ya van a pasar a otro nivel y lo dijo bien yo le entendí pero lo que sucede ahorita como le repito es de que estamos un, todavía estamos españolizando y eso cuesta créame que cuesta pero eso que no le quita el sueño no le quita el sueño a nadie All right? cuesta porque españolizamos y lo que sucede que a veces lo que nosotros decimos por, por, por decir complemento se dice como sujeto y como sujeto se dice como complemento. ¿Sí me explico? Entonces, usted me dice, I am studying classes English. Y es al revés. Uh -huh. I am studying English classes with you. Así. I am studying English classes with you. All right, so. Yeah. Sí, me, sí, me, sí me, entiendo, me, me explico. Vamos a ver. Le pregunto y deme otro, deme otro escenario. Usted puede ser cualquier cosa lo que usted está haciendo ahorita, ¿verdad? Claudia, what are you doing at this moment? Uh, I am in English class. Uh -huh. Le faltó ahí el, lo, lo más importante. El, el verbo. El verbo. Acuérdense que ahí, ahí, ahí aquí arribita está, miren, aquí está lo, la, la estructura, para que no nos perdamos, ¿verdad? Que no, 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 no digamos que no sabemos dónde está. Aquí está la estructura. Usted solo me dijo, I am English class, me sé del, del... Prácticamente esto es la, la pregunta que yo le hice, ¿verdad? Pero la respuesta sería que usted me diga, el sujeto, el verbo I am... Y usted, me, usted se, se saltó del, 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 del sujeto y el verbo se saltó hasta el complemento. Entonces ahí sería, I am, lo mismo que, que dijo, que dijo este, ¿cómo se llama? David. Puede decir, I am listening English classes with you. I am taking English classes with you. I am studying English classes with you. I am looking English classes with you. ¿Qué más? And on attending. and on. I am attending English classes with you. I am, what else? Etc. right? So, so 
a lo que voy es de que tenemos que recordarnos que sin los verbos no vamos a se nos va a ser más difícil ¿vale? se nos va a ser más difícil como les decía al principio de la clase este bien, hoy no se han conectado como seis o ocho creo yo no sé verdad si se, cuando se conectaron porque les iba a preguntar los verbos o no sé verdad pero yo les digo esto yo no les voy a preguntar los verbos ya para estas fechas ya se los deberían de saber o ya se deberían de saber por lo menos unos unos diez así como le digo usted mismo I mean, you must enter it yourself. Usted, usted debería entrar usted mismo al redil, ¿verdad? Y yo me voy a dar cuenta que ya que, que se los aprendió porque va a empezar, yo le voy a escuchar y que usted está hablando más, ¿verdad? Son verbos, o sea, yo solo les dije eso ayer para que usted, porque casi no les digo eso, ¿verdad? Casi no les, no les dejo tarea, solo les digo, hey, look, you need to practice, you need to practice, all right? So, and... Cuando yo usted mire este, estas cosas así, si está desde la computadora, trate de darle, o sea, yo sé que a veces ustedes me dicen, mándelo al grupo, pero lo puede hacer ahorita, solo dele control, I mean, al, no sé si es al control S y automático le corta así, usted solo hace el, corre el cuadro y ya, y se lo manda usted mismo a, al, ¿cómo se llama? A su, a su WhatsApp. Si está a través de la computadora o con su celular, solo le da un screenshot. Rápido. Y créame que esta, esta, es, esta información le va a ayudar bastante. All right? No crea que es así por así. O sea, también yo lo hago con mucho, mucho gusto y, y placer en ayudarle. ¿Verdad? Pero I want you, to you guys, I want you, to you guys, work with me. Work. Because if you, if you shine, hay un dicho que dice, if you shine, I shine. If you don't shine, I don't shine. Si usted brilla, yo brillo. Si yo no brillo, usted no brilla. All right? So keep in that mind, I mean, in your mind, and you will see what's going to happen uh, next, okay? So, guys, now, are we clear with this? Estamos claros. Espero no, este, no haberlos, ¿cómo le digo? Uh, no ofendido, ¿verdad? Pero, o sea, solo quiero que me... Me sea sincero si, enten, si lo entendió, si no, yo se lo explico nuevamente. No hay ningún problema. Aquí sí, no hay yo que... tengo una, yo dele, tengo dele. una duda en, en, el, en, la, en, la, en, la, en la que estaba, en la, en la diapositiva que puso antes. ¿Cuál, mister? Donde está en la WH. Pero. ¿Dónde están con, con, con la que inició la clase? Ah, ok, perfecto. Hay otra tablita. No, ahora o, o ayer. Donde, donde, no, ahorita, donde está toda la oh. WH. Oh, aquí, aquí está, aquí, aquí, ese que está aquí al lado derecho. Ese. Ajá, ahorita, sí, ese, correcto. Ah. Vaya. Sí, dígame. El orden que, en que están allí es tal cual se usan o uno puede, puede... Usar, por ejemplo, how con am, why con am. No, así como está. Acuérdense que así, así es singular uh -huh. plural. Who uh -huh. am I, am who. Aquí dice con quién, que, I mean, quién soy, quién, con quién estoy yo eh, leyendo, ¿verdad? Who am uh -huh. I reading? Who am I reading? Uh -huh. What are you speaking? Singular, uh -huh. o sea, singular. Pero you. vaya, por ejemplo, eh, y por ejemplo, who lo puede usar con is también. Por ejemplo, pero, who pero, no, pero no en este contexto. Ah, Perdón. ya, 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 ya comprendí. Sí, es que tiene que ser con, con progresivo. Correcto, correcto. Ah, ya, ah, ya, ya, ahora ya sí. Uh -huh. Ajá. ¿Cuál era, ¿Cuál era su duda? ¿Cómo pensaba que, que iba? Ah, yo, yo es que yo, yo estaba olvidando el progresivo y estaba pensando en preguntarle, who is your favorite singer? Pues puedo decir eso así. Who's your favorite singer? Yes. Who's your favorite sí, singer? Ajá. Pero, your favorite David, singer? Ya, pero ajá. entonces vi que me salí del tema porque ahorita el tema es con progresivo. Eh. Con, en ese I, tiempo. Exactly, exactly. Si ustedes fijan, todo está en progresivo. Entonces tiene que ser así, tal cual va el orden. Tal cual va el orden, what, sí. What am I? What are you? What, what are, are you speaking? When uh, is or when, when she is? is? Where is? Uh -huh. Why is? 
en How Howard. are you? Ya esa. Ajá. How are we? Ajá. Así, Ajá. así como va el orden. Exacto. Sí, break, it, break it, break Thank it, break it, break it. Not a problem. Any other question, guys? All right. So now, uh, once again, right? So if you guys already know this part, créame que se le va a hacer fácil, ¿verdad? Y yo le vuelvo a repetir. Si no entiende nuevamente, así como que me acaba de decir Elmer, yo me regreso. No hay, no hay, no hay prisas, no hay, no hay carreras, no hay carreras. Créame de que es mejor que nos quedemos aquí toda la clase y no me, no, no me importaría a que usted se lleve algo esta noche. Que usted diga, hoy oh, sí entendí el simple present y el present continuous WBS questions. ¿Ok? Acuérdese que este es un tema nada más. Este es un no. tema nada más. Eso, le lo repito, que no le quite el sueño. Sí, en el, dígame. Sí. O sea que, bueno, con lo que estaba mencionando el compañero ahorita, no podemos usar, uh, por ejemplo, who is um, reading, reading a book right now. Sí, lo puede utilizar. Lo puede utilizar. Acuérdese que media vez esté siendo, es que esto prácticamente es de la manera como está práctica, como, como están los pronombres. Sí, pero usted puede crear su oración de acuerdo a cómo va este no a sonar, si a sonar o a entenderse. Por decir, como decía el compañero que, que quería, who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Of course, makes sense. Who is your favorite singer, William? My favorite singer is, y me dice el nombre, ¿verdad? Entonces, eso sí lo puede, lo puede crear usted. En este caso, solamente es como cuando usted está este, identificando solamente al pronombre I, you, he, she, it, you, we, they that's it y, y, su, también, y, su... y también estamos en el tiempo presente el tiempo presente Ajá. pero aquí estamos en progresivo All right? so, which, is, uh, which is in other words the, uh, the ING right? es que como les Ajá. digo cuando usted ya maneja los, los temas y por lo menos sabe la estructura tal vez bueno, si sabe la estructura, sabe la definición y sabe cómo aplicarlo, ¿verdad? Pero es buenísimo, buenísimo y lo felicito a quienes se lo aprenden rápido. Le digo, a mí me costó, uh -huh. me costó, ¿verdad? Y créame que a veces este tipo de conversaciones así, uh -huh. uh, no le digo que no las va a decir nunca, porque sí las va a decir, pero es bien en mi, en, en mi daily basis o en my daily activities that I, that I usually do, Every day, mm -hmm. I don't use them, man. I don't, I don't use them, like, que voy a decir, las la, la, la estoy utilizando eh, a diario, ¿no? Fisher, no sé si puedo, puedo comentar algo con William. Dígame, dígame. Sí, es que yo entendí ya esto así, que, que, o sea, si yo le pregunto a usted, who is your favorite singer, ahí ya no hay ningún tiempo presente continuo porque estoy, yo estoy pidiendo información. Exacto. Y ahorita acá tenemos que usarlo así porque acá adelante dice present continuo, o sea, es continuo pero del presente, de lo que está pasando. Correcto, correcto. Very good, very good, very good, very good explanation. Y la otra es information question. Hombre, usted, pues usted me va a dar la clase usted, me voy a quedar, de, de, no. me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí de, de estudiante, el mer. No, usted es el, ma usted no, el maestro, está no, aprendiendo. No, very good, very good, yes. La, that's the way it is. Es que eso es lo que a veces, a veces, no entendemos la palabra, ¿verdad? La palabra, o sea, present continuous, o sea, que continúa, ¿verdad? Uh -huh. Y ve habemos personas, en mi caso, cuando a mí me lo explicaron, para mí present continuous era el nombre. Yo no uh -huh. sabía que era present continuous, hasta después fue que me... No, hombre, el present continuous es, es este. All right. que está, eh, está repitiendo, que está es sucediendo. La acción, ajá, la acción que está sucediendo. Ah... El ING, el progressive, es este. El verb to be es este. Yo, ah, así. Y le digo porque yo así fui. Entonces, yo no estoy juzgando o que usted tal vez uh, lo esté tomando como yo lo tomaba uh, cuando yo aprendí. Pero ese es el detalle. Lo que acaba de decir Elmer es prácticamente lo que tenemos que hacer con cada tema de ahora en adelante, ¿verdad? Y mi disculpa si no lo dije yo anteriormente, o tal vez lo dije, pero no lo expliqué de la manera que se debería de haber explicado. 
que tenemos que entender la definición de cada topic. We need to understand every, I mean, every definition from each topic. Otherwise, we will, we will be, I mean, everybody's going to be lost. O sea, usted, yo le puedo estar diciendo, what is she doing? She's studying geography. What are they doing? They are playing soccer. Pero, pero ¿qué es? En sí, ¿qué es? Present continuous WH question. Mm -hmm. All right. The structure would be what plus verb to be plus subject plus <laughs> verb ING. Entonces, y si usted se fija, aquí porque no sé qué le pasó a esta cosa. Permítame, quiero ver si lo puedo utilizar. Vamos a ver. Es que se, no sé si se actualizó, pero vamos a ver. Permítame, quiero ver. Por ejemplo, esto aquí. Mire. Esto aquí. Este va aquí. Y este. Y este va aquí. Uh -huh. Sí, sí se ve. Sí, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? Yes. Entonces, así, así es como, como tiene que trabajar. Para que se le haga más fácil, vamos a ver cuál es la definición de present continuous y la, la estructura, así como lo decía o como lo explica el caballero en los videos que ponemos de la plataforma, se ha fijado que él siempre uh -huh. pone the, the structure, the example and the first thing that, she, that he mentioned all the time says ok, let's double check the first example just pay attention dice Elber, just pay attention to this structure alright, so as we can see, the present continuous WS question says What, which is WH question, it's what over here. Y él encierra acá, ¿verdad? What? We have the verb to be, which is in this case be. Am, um, is, are. Which is in this case, in this, which is in this case, the, the verb to be in this, in this sentence would be, or question would be is. And our subject is she, and the complement or verb ing would be doing. Así es como él lo explica. Entonces, de esa manera es como lo tenemos, que, lo tenemos que entender. ¿Verdad? Y acuérdese de eso. El present continuous es... ¿Qué? Okay. Present continuous it's what? ¿Qué es el present continuous, Elmer? Es... La acción que todavía está por suceder. Ajá. Exacto. Se está, se está repitiendo, se está haciendo. Se está repitiendo. Vamos a ver. All right. So, if we don't believe that, okay. Vamos a ver. Present, present, continuous, continuous. Uh, vamos a ver. Aquí, present, continuous, definición. All right, ¿qué es un present continuous en inglés? All right, so lo estamos viendo, ¿verdad? Dice, el, present conti el, pre el presente continuo generalmente se refiere a situaciones o acciones que se están realizando en el momento. ¿Sí? Uh -huh. sí. Y como en el español aprender este tiempo verbal es indispensable para tener fluidez y expresión en toda conversación en, en inglés. All right, so, mire. A ver. ¿Estamos más claros ahora, niños? Yes. Yes. Okay, excellent. Very good, very good, very good. Okay, let's pass over here. All right, so, but before, let me just share some information real quick. Este es un refresh, porque estamos, estaba, estaba observando ayer de que tenemos, se, se está compartiendo la PPT, yes. Yes. Okay. Yes. Estaba, estaba observando yo ayer que tenemos todavía a... Uh, un par de, de gaps. We still have uh, some gaps that mm -hmm. we need to fill up. Que estoy viendo que tenemos unos, unos, ¿cómo se llama? Unos hoyitos 
de conocimiento que hay que llenarlos con conocimiento para que no, te, no estemos así como, como este señor que está, que está, que está aquí, ¿o? que dice, Sam broke his leg. Aquí estamos, yo sé que aquí esto está en pasado, ¿verdad? Está en pasado y mis disculpas, no es, este no es el tema, pero quiero desarrollarlo rápido para que tenga una idea y lleve más información usted esta noche. Que no solo lleve el present continuous WH question. Eso ya lo, ya lo entendimos cómo va, ¿verdad? Entonces, el present continuous, recuérdese de que nomás le estén preguntando ¿Qué está haciendo cierta persona? Prácticamente eso es. ¿Qué está haciendo? Usted ya contesta. Está comiendo, está bañando, se está bañando, está, está saltando, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, pero no es que solo le van a decir what, what, what is she, what, what is she doing? No, le van a hacer otras preguntas, ¿verdad? Como lo que pusimos anteriormente en el cuadrito, que ya se lo voy a compartir. Vamos a ver, dice acá, simple past tense actions verbs, ¿ok? Acuérdense que el, el verbo es acción. Entonces, no sé si esto lo vimos la vez pasada, pero le quiero dar una, una, una vueltecita rápida. ¿Ok? Si usted se fija acá, every evening, yesterday evening, ¿ok? Pasado, ¿verdad? Every evening, yesterday, yesterday evening. He washes the dishes every evening. He wash, she washed the clothes yesterday evening. All right? So, hay diferencia ahí, ¿verdad? Entonces. Eh, teacher. Dígame. Teacher. Eh, no estamos viendo, creo que lo que usted está viendo. Una tabla se proyecta o... Oh. Aparecen los verbos, teacher. Oh, permítame, vamos a ver. Gracias por avisarme con tiempo. Ok. All right, so, solo le voy a dar, le voy a dar una, re, una revisadita rápido, ¿verdad? Solo para que tenga más información mm -hmm. y lleve, para la redundancia, más información en su hard disk, en su hard disk tonight, all right? So, some simple pass, action verbs, right? So, it says every evening, yesterday evening. Aquí el muchacho está que, he washes the dishes every evening. Él lavó los platos todos los, todos los atardeceres, ¿verdad? Yesterday evening, él lavó su ropa ayer, ayer por la tarde, all right? Pasamos al segundo. Every weekend, last weekend. So, ¿por qué le traigo esto? Para que usted tenga una idea y tener, darle más vocabulario, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Ya vamos a pasar a, al contexto. Ok, solo quiero que le dé. No sé si le compartí este, este. Yo creo que se lo compartí, ¿verdad? Sí, se lo compartí. Verifíqueme ahí, por favor. Si ya se lo compartí, pues usted le da una, le da una ojeadita y quiero que le tome, tome ese, este, tome en cuenta muy, muy, ¿cómo se llama? Esta información, ¿sí? El spelling en regular verbs, porque vamos a ver un par, parte de los verbos, como le dije yo, que estamos como mambling, estamos un poco lack of uh, information, so... Esto no sé si lo explicaron la vez pasada, pero tampoco lo quiero confundir. En su debido momento, usted lo va a obtener, ¿verdad? No sé si ya, esto creo que no lo hemos visto. Bueno, aquí, los regular verbs e irregular verbs, right? So, aquí hay unos ejemplos, lo que decíamos ayer, ¿verdad? Con solo que, con, de una vez que usted aprenda cómo identificar los verbos, usted se va a ir con todo. Como le digo, empecemos con cinco, vaya, no con diez, con cinco empecemos. Con estos, con estos tres, mire. Estos seis. Tres irregulares y tres regulares. Al, ver, al verbo regular siempre que se le va a agregar la ed. All right. Mm -hmm. Y acuérdese que también hay cambios. Porque cuando mencionamos work, en tercera persona siempre se le va a agregar también el, la letter what? Letter s. Mm -hmm. All right. Works, stays, listening. Right, pero aquí está en work, pasado, ¿verdad? Uh -huh. uh, dice acá, the form changes, all right? The form changes. It ate. ¿Qué dice? La forma cambia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, uh, Jenny, did you eat, did you eat pupus as last weekend? What would be your answer? Yes, I ate pupus last weekend. Excellent, very good, very good. All right, so, yo le pregunto, Jocelyn, did you see the movie last night? 
What would be your answer? Yes, I saw. I saw. Uh, movie. I saw the movie last night. Last night. Okay, excellent. Very good, very good. Okay. Eh, le pregunto a uh, Laura, did you fly to United States last year? Did you fly? Did you fly to United States last year? What will be your answer, Laura? Um, I I flyer. Yes, I flew. I I I flew. I flew. I flew to United States last year. The United States last night. Last year. Last year. Last year. Con, con I. Year. Year. Así. Last no, year. 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 Exactly. One second. Así. Uh, year. Fly. Fly year. es el verbo. Fly. Fly es el, el, ajá, es el verbo, el base form, right? Pero aquí dice que el, el regular verb va a cambiar. Entonces, yes. fly es volar, ¿verdad? Flu, volé. Um, I flew, you know, I flew. All right, so. Okay. Y, y remember, and flight es vuelo. Ok. I know. Yo una vez cometí un error y se lo digo, se, le soy sincero. Este, le... Le, le decía un, un, buen, un, buen, un buen vuelo a, mi, a un familiar y le digo, have a nice, le puse así, have a nice, have a nice fly. Así le puse, have a nice fly. ¿Verdad que está incorrecto? Dice, tengo un buen volar. Ajá, exa exacto, ¿verdad? ¿verdad que lo identificamos? Me llega, me, me gusta, me encanta. O sea, lo, y eso es lo que quiero que ustedes identifiquen, lo incorrecto y lo correcto. Cuando usted esté hablando, usted dice, no, no, yo, yo acabo de cometer un horrorazo, acabo de cometer no error, sino que horror, horror a, cuando le mencioné esto a esta persona. Entonces, así como me acaba de, de corroborar, como que me acaba de mencionar Laura, Así tiene que ser en todo aspecto cuando usted, usted hable. Tener en su mente, how I'm going to talk, how I'm going to develop my English matters. ¿Cómo voy, voy a explicar mis, mis, mi, mi inglés? ¿Cómo voy a tratar la manera de expresarme? Entonces, así le dije yo a, mi, a un familiar, have a nice fly. Tenga un, tenga un feliz o tenga un, un bonito volar. Era al revés, no era al revés, sino que era flight. Right? Flight, vuelo. Have a nice flight. Que tengas un, un, buen, un buen vuelo. Uh, tío, tía, primo, prima. Whatever. Okay? Very good. So, pasemos al siguiente. No me contestaron si les mandé este, esta PPT, mis niños, mis niñas. ¿Sí? Se la mandé, ¿verdad? Hoy en la tarde. Okay, excellent. Positive form. Es información que usted tiene que manejarla ya. Yeah, es siempre, siempre, es siempre este, eh, beginners, right? So, solo que aquí ya vamos aplicando más verbos, como le digo. Cuando usted aplica más verbos, usted dice, oh, o sea que el verbo got es pasado. Y el, el infinity form, ¿qué es? ¿Cuál sería el infinity form? Si lo podemos llamar así. ¿Cuál sería el el, el infinity form ¿cuál sería el el present el present form get si, married si, no, si got es pasado ¿cuál sería el present? get get, right? very good, mm -hmm. excellent excellent, ok, so vamos a ver my brother, my brother visited Paris two years ago alright, so miren aquí, cambió el verbo ¿se da cuenta? Mm -hmm. cambió el verbo que me está manchando ahí. Y solamente para confirmar, 
Por lo menos yo no tengo la presentación. Sí, usted envió dos, pero no está esa. No está esa. Sí, esa no está. No, esta no está. Uh -uh. Ok, entonces ya se la mando, permítame. Ya se la voy a mandar. Quiero ver cómo se llama. Gracias. Permítame. Vamos a ver. Se llama Simple Present Tense Verb. Ok, ya se la voy a mandar. Cuando terminemos la clase, me manda alguien algún, algún WhatsApp, por favor, así personal, y me pone ahí que la que la mande, porque se me puede olvidar, porfa. Okay. Uh, disculpe, le da. All right, so. Ana and Sarah had lunch in a restaurant last weekend. Si se fija, pasado, ¿verdad? Had, had, have, and has. Ya, ya vimos eso, ¿verdad? Dice mm -hmm. acá, Sam broke his Sam broke his leg yesterday. Samuel se quebró su pierna ayer, right? Negative form, I did not, el, el verbo, I did not play, all right? I didn't play, all right? She didn't play. Si usted quiere eh, utilizar la negative form, aquí está, mire. Se lo voy a mandar ahora para que tengan esa información. Aquí hay unos ejemplos. Vamos a ver. Just no question and answers también. Esto también ya lo vimos. Cuando le dice Garfield, do you do this? ¿Y qué le dice Garfield? Yes, I did. Ajá, ¿y qué hizo Garfield? De acuerdo a la, a la, a la picture. ¿Qué es lo que hizo? Estrelló al perrito. Estrelló, <laughs> aceptarla, ajá. Y es que había estrellado a quién? A Audi, ¿verdad? Bueno, tal vez esto es old sí, school, old school cartoons. Estos son los cartoons. Bueno, Garfield no es tan, no es tan viejito, es noventero, no. creo yo. Es noventero. Sí. ¿Verdad? Entonces, quiero ver. Vamos acá. Mire otro. Did Garfield kiss Audi a few seconds ago? No, he didn't. Did he kick him? Yes, he did. Mm -hmm. Entonces, ahí está la verdad. Él dice que si lo besó unos minutos, a, unos minutos atrás, no, y dice que no, que, no, él no lo, que, no, que él no lo hizo. Y él sí lo pateó, si él le pegó, lo, la, si él sí lo hizo. Y le pegó una patada a Odi, ¿verdad? Vamos a ver. Y lo mismo, ¿verdad? Acá vamos a tener más ejemplos. Quiero que los tomen muy en cuenta. Mira que están WS questions and answers. All right. So lo que estábamos viendo hace un momento, estábamos observando hace poco. Este, este, el, el WS question creo que ya lo vimos, ¿verdad? O no lo hemos visto. El, o ya se los he mencionado yo prácticamente siempre se los he mencionado. ¿verdad? Y creo que ustedes ya lo saben. Que, 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 que son el how, when, where, why. Who. Sí, eso sí. Ok, excelente. ¿Verdad? What did they eat yesterday evening? O sea, si usted se fija ahí, ahí usted como ya maneja la oración, si yo le pregunto, mi estimado William, ¿cómo me estructur estructuraría usted esta oración? ¿Cuál sería su, su, lo, su, el conocimiento que usted tiene en este caso? Question or sentence. Uh, question, uh -huh. Qu question, question. Uh -huh. uh, what did they eat yesterday evening? Exacto, sí. No, pero lo que yo quiero que cómo me la estru estructuraría usted. ¿Cómo, cómo fuera estructurada para usted si, la, si, si en este caso usted ya maneja la información, usted ya sabe de que what es una cosa, did es otra, day es otra, y es otra, yesterday evening es otra, y el question mark es otra. ¿Cómo me lo, me lo dividiría usted? Ya casi le dije la respuesta. Uh, no me... Pero siempre, siempre pregunta o cómo. Sí, así, no, así como está, y nada va a cambiar, solo quiero que me la estructure. O sea, como lo que usted me preguntó anteriormente, ¿verdad? O sea, la, las dudas que teníamos, a lo que voy yo de que yo quiero que a este momento ustedes, porque yo asumo, ¿verdad? Estoy asumiendo que ya podemos y que, y que ya así va a ser y así es. Que usted ya puede hablar inglés, all right? So, entonces le voy, a dar, le voy a dar la respuesta. Para la próxima, usted ya sabe, si le hacen esa pregunta, usted dice, ah, easy money, no worry, yes. 
what is basically WH question? Did as auxiliary, all right? Did or did or didn't, all right? So did, you know, is basically an auxiliary and they uh, basically would be uh, the subject and eat the verb and yesterday evening would be the complement or predicate if you want to say it like that and the question mark at the end. O con más, o, o usted lo, se, lo quiere hacer con más elegancia. Sí, usted, dígame. Eh, una... Dígame. Me le quería preguntar el uso del did, que tengo esa duda más o menos, ¿cómo, cómo se usa? O oh, lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? El did es para hacer preguntas, o sea, preguntas y igual manera contestar no cambiando el verbo, ¿verdad? Entonces, el did es un auxiliar que es el que le va a ayudar a usted no cambiar el verbo. Por ejemplo, aquí dice, What did they eat yesterday evening? Mira aquí, en la oración no cambió el verbo, pero en la respuesta sí. Por aquí contesté yo y digo, They ate a pizza. Entonces, el did es como si, como cuando usted haga preguntas en terceras personas. Did you... Did you eat uh, Did you eat pizza, uh, David? Yes, I did. Ye o me puede, contestar, me puede contestar, yes, I did, or yes, I ate pizza. Pero aquí como estamos preguntándole que si ellos comieron pizza, por eso le metimos what they, what they eat, what they, I'm sorry, what did they eat yesterday evening? ¿Por qué what? Porque es un WH question, ¿verdad? Estamos viendo esto en este momento. Entonces, aquí vamos con estos ejemplos. Pero como le digo, este, el did es un auxiliar, nada más. El do es un verbo y es auxiliar al mismo tiempo. Acuérdese de eso. Bueno, ¿estamos claros ahí, David? Continuemos. Yes, teacher. Thank you. Sí, solo cuál era, cuál era teacher, la la forma que usted quería porque no entendí, o sea, cuál no. era la respuesta, la pregunta. Con... No, solamente que me estructurara, o sea, que yo le, decía, yo le decía, ¿cómo lo estructuré? Por ejemplo, usted mira aquí que dice la, la pregunta, lo que es, no hay ningún error. What did they eat yesterday evening? Pero vengo, viene aquí el muchacho, Mr. Escamilla, y él quiere más detalles. Hey, yo soy un profesor bien bien estricto en la universidad, ¿verdad? Entonces yo quiero que me dé más detalles, William. Vamos a ver. Permítame. Ahorita le busco esto. Y viene William y él no se quiere quedar callado, ¿verdad? Él me quiere, no me quiere humillar, pero me quiere des, decirme mis cosas. Entonces viene William y me dice, ok, teacher. Ok, WBH el más, no sé cómo lo pongo acá, pero, ok, ahí está. Auxiliary. Auxiliary did. Auxil. Auxiliary. Auxiliary. Creo que así va. Auxiliary. Auxiliary, auxiliary verb. Hold on. Auxiliary verb. Viene. Y sigue usted y me dice, ok, they, subject, subject hold on, subject, subject, another verb, uh, yeah, another verb, plus, uh, complement, si, ¿Sí? me explico, did, Aquí va a ver. Auxiliary verb. Si ¿Sí me explico, eso es lo que quería que, me, que, que usted me identificara, ¿verdad? Que si, si usted ya maneja, o sea, si usted ya entendió esto, por ejemplo, si, si usted mira un error, hoy oh, aquí faltó el, 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 el question mark, right? El question mark. Entonces, si usted ya, ya, ya comprende esta información, mi estimado, ¿verdad? Entonces. Usted dice, aquí no hay ningún error porque está todo bien. Está el WBH question, que es este primero, ¿verdad? Este. Está el auxiliary, el auxiliary did. Está el subject. Está el verb y está el complemento y el question mark. Question mark. Ok. 
Eso era lo que le pedía, que me, que me identificara eso. Cuando usted ya identifica es, es, usted dice, ah, eso no va así. Porque digamos, usted mira, what they did it. Usted dice, mm, eso no va así. What they did it yesterday evening. All right. Or si usted mira, what they did it or what they, I'm sorry, what did eight. What did a day yesterday evening? Usted viera ahí un gran horrorazo, ¿verdad? Entonces, eso era lo que le preguntaba, mi estimado. Nada, nada, nada más. No era, no era una cosa. Bueno, sí, bien delicado, porque tiene que, tiene que identificar usted uh -huh. todos, esos, todos esos puntos paralelos, ¿verdad? Entonces, vamos. Vamos a ver. Where did Mike go yesterday? He went to the hospital, right? Usted se fija, se está, se está preguntando y se está contestando. Bueno. Le vamos a meter aquí, lo voy a dejar acá porque tengo que darle más información respecto a los verbos que les iba a preguntar ayer. No se preocupe, no le voy a preguntar ningún verbo, solamente quiero que este, le tome atención a esta, a esta información, que me tomé el tiempo traérsela para que usted este, lograra tener más información. Pero me esto. Vamos a ver. Bueno, aquí está más que explicado, ¿verdad? Entonces, por ende, nos tendríamos que saber nosotros, ¿verdad? Aquí dice... Aquí está el regular verbs y regular verbs, right? So, entonces, por lo menos, nos tendríamos que saber desde el prim del número uno hasta el cinco, no esos verbos, ¿verdad? Usted puede elegir otros verbos, ¿verdad? Usted dice present, past, and, pa, and, and past participle, ¿all right? O part participle. Irregular verbs, same thing, ¿verdad? Si usted se fija, irregular verbs, present, en este caso sería be, was, were, and been. Teacher, en ¿Cuál no pantalla? Lo estamos viendo. Permítame. Ahora sí. Yes. Okay. Yes. Estamos aquí, ¿verdad? Regular verbs and irregular verbs. Por lo menos nos tendríamos que poder aprender o saber hasta el 5. Como mínimo. Ah, pero eso es mucho, ¿no? Pongámonos un, un pongámonos una meta. All right, pongámonos una meta y créame que lo va a lograr. Agarre los verbos más fáciles pero quiero que los identifique cómo están, cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. Entonces usted ahí lo va a ir viendo, ¿verdad? Ah, este es así, este es así, ¿verdad? Si lo único que no le traje es la traducción, pero usted los puede ver. Por ejemplo, el present de, de, de be, de pre, el, el verb to be, es be, ¿verdad? El pasado es was, were, y el past participle been. All right, uh -huh. so, entonces, así sucesivamente usted se va para abajo y se aprende cinco de cada uno, cinco irregulares, cinco irregulares at the same time. Aquí le puse otro donde dice que son el top 100 verbs en inglés. Los regulares están en negro y los irregulares están en rojo. ¿Sí? Entonces, usted los puede ver acá, los puede tener. Eh, esto no sé si se los mandé. Quiero ver si antes, quiero ver que ahorita no, no, no puedo mandar nada porque... Pero igual, si usted le puede tomar una captura de pantalla, se lo, lo puede hacer. Si no, yo voy a tratar de manera de mandárselo también. Me recuerda a alguien que me escriba tonight. All right, so I just want to make sure that you guys are practicing your verbs. Porque, como le repito, usted me puede decir, es que usted no sabe, nosotros venimos, y sí, yo entiendo. Yo soy, yo soy estudiante, he sido estudiante, he sido, soy trabajador hasta la fecha, lastimosamente, ¿verdad? Creo que es el yugo, el yugo que llevamos todos. Pero este, quiero que me comprenda, ¿verdad? Si yo lo, lo, lo estoy motivando es porque quiero que aprenda rápido, ¿verdad? Entonces, sí. y no solamente de, de dar, de dar y de que uno solo va a ir a agarrar y no. Esto necesita explicación, ¿verdad? Pero como ya vamos, yo sé que ya vamos a, a ¿cómo se llama? El, el nivel en el, que, en el que estamos nosotros es... Módulo 2. Módulo 2. Módulo 2, ¿verdad? Entonces ya vimos, ya vimos módulo 1 y nos explicaron cositas también, ¿verdad? Diferentes. Tal vez mejor que, que el presente, no sé, ¿verdad? Pero 
a mí me gusta que mis alumnos o mis estudiantes aprendan algo y al menos que diga, hey, aprendí algo con el maestro, ¿verdad? Aprendí algo con, 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 el, con el señor, con, con el maestro, como me quiera llamar, ¿verdad? Entonces, este, por eso le estoy dando esta información. Y como le digo, yo no le voy a preguntar. Fíjese que yo estoy más que seguro que no, no lo, bueno, es que si, y los que están como oyentes aquí están, pero somos como 20, 23 o 24, no, 22 somos. Eso faltan 4, 6. Y me imagino de que no, no se conectaron por, porque pensaron que yo le iba a preguntar, pero no, no, no worries, no worries. Ok, so, very good. Let me stop the recording here. Let me pass list right now. Let's see. And answer with your lovely name. Contésteme con el bello nombre que le dio su querido padre, bueno, sus, sus, sus padres. All right, give me one second. Vamos a ver. All right, today is uh, November 9, right? So, and let's see. Adriana Ernestina Contreras Godinez. Adriana Ernestina Contreras Godinez. Bueno, vamos a, ya voy a hacer, revisar el chat. Tal vez ahí me ponen a alguien. Andrea Mariana García Torres. Andrea Mariana García Torres. Present. Thank you. Angela Andrea Jorge. Angela Andrea Jorge. Yo creo que está como oyente. Claudia Noemí Carca Molara. Present teacher. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada Samayoa. También creo que está como, como oyente. Uh, Elmer Antonio Hernández Elmer Antonio Hernández, chicas Here I am Thank you, sir Eric Alejandro Paul Flores También creo que está como, como oyente Gladys Teresita Díaz Álvarez Jenny Raquel Gladys Teresita Díaz Álvarez Okay Jenny Raquel Figueroa Zamora Present. Thank you, Ms. Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Present. Thank you. Jose David Zuniga Padilla. Present, teacher. Thank you. Carla Melissa Martinez Cruz. Carla Melissa Martinez Cruz. Adriana Contreras, teacher, present. Okay, one second. All right, let me get there. Uh, Laura Raquel Navarrete Rivera. Present, teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro Peña. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas Perez. Rosa del Carmen Rojas Perez. She's not here. Okay, Sobeida de la Cruz Méndez de Rivera. Present. Thank you, Miss. Teresa de Jesús García Coto. Teresa de Jesús García Coto. William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you, sir. All right, ahorita vamos a chequear el chat. Si no he mencionado a alguien, hámelo saber en este momento, por favor. Okay, solo uno en el chat y vamos a ver quién está aquí. Este... ¿Mandé? Marvin Marvin, no lo mencioné A mí, a mí se, me, se, me, se me cayó el internet oh, Ok, ya vamos sí. a ver pero... eh, Es que se me cayó el internet cuando estaba pasando lista Ok, vamos a ver uh -huh. no, me tanto, no, me no se preocupe, ahorita vamos a hacer el A ver Su primer nombre Marvin Marvin. Marvin Wilfredo Martínez, sí. Ok. Bueno, es y Nixon José Derek Lemos Mejía. Él no creo que no está. ¿Quién me dijo buenas noches en ese momento? ¿Quién 
¿Quién me dijo buenas noches hace un, hace un momento? Teresa. Teresa, ok. Teresa de Jesús. Sí. Teresa de... Ok, sin miedo, Teresita. Sin miedo, sin miedo, no tenga pena. Ok, very good. Estamos aquí. Nos pasamos... Ok, let's see. All right, we, we clear with this. All right, so remember, this is not a part of the class. Esto no es parte de la clase. Bueno, prácticamente sí, ¿verdad? De la clase que, te, que tenemos, ¿verdad? Pero, este, porque lo, los, lo que yo escuché ayer y, y cómo me contestaron, dije, yo les voy a dar este, esta información con todo mi gusto, ¿ok? No, no se sienta mal, ¿ok? Give me one second, let's see. All right, let's see. All right, so let me see if you're able to see what I'm checking right now. A moment. All right, this is a short, a, uh, some, I mean, information that you need to know. And I, this is just to let you know, I just want to make sure that you guys are understanding what we are uh, basically checking so far with our topics, okay? So, and this aquí, I am or find the answer. Let me ask, uh, let me, let me, déjame encontrar la respuesta. One second, please. Hold on. Just a moment. Let's see. Okay. So, what would be the answer in this question? Where are you? Letter A, letter B, letter C, or letter D? Letter C. I am in the living room. Excellent, okay, so number two. What are you doing? Letter A, letter B, letter C, letter D? A. I am playing soccer. What are you doing? I am playing soccer, okay? All right, so, todos participen. Who are you? A, B, C, D, E, F. D. B. D. D as in Daniel. Okay. Oops, hold on. Okay. How are you? Letter F. 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 F, F. F as in Frank. Okay, excellent. Who is she? Little E. E. Little, Little E. He's my friend. Okay, excellent. How old are you? Letter B. B. Letter B. Are you American? Letter D. 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 Letter D. D. Letter D. No, I am not. I no, am Brazilian. Okay. Brazilian. Excellent. Oh, one second. Okay, excellent. What's your brother's name? Letter C. D. Letter C. 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 His name is Felipe. Okay, very good. Are you doing homework? Letter B. Letter B. No, I'm not. I'm watching TV. Mm -hmm. Where are you? Well, the same, right? So, very good. Excellent. Good job, guys. Let's see. Let's have... So, that's why, basically, what, what, I'm, what I'm checking with you. All right? So, si, si, si yo les pregunto, si yo les pregunto, si yo les pregunto, o les hago esta pregunta, haga la redundancia, es... Y me, me encanta que me contesten con las respuestas correctas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le haga una pregunta así, usted de automático, ¿verdad? No se preocupe, solo dele y, y va a ver que no va a pasar nada. Ok, vamos a ver otro game over here. Let's see. Let's see. Let's see. Vamos a ver. Permítame. 
press the continue questions. All right, vamos a ver si nos tira algo bueno este, este game. Dice, press the continue questions. Elmer, tell me, are you eating anything now? Yes, I am. Very good, excellent, very good answer. Okay, so, acuérdate, me tiene que contestar like the way it is, de la manera que es, acuérdese. Yes. Okay, eso tenganlo, así tengan, tengamos un gran cuidado, lo que le decía yo a, a Laura, que me, me encantó lo que me dijo, ¿verdad? Ella, de que estaba mal eso, y obviamente ella lo identificó. Que la oración estaba mal. Entonces, ahora quiero que identifique cuál es la, la respuesta correcta. Si me va a contestar con ver to be, con, con lo que usted aprendió hasta este momento, ¿ok? Vamos a ver. Dé, dígame un nombre, Elmer. William. William, what are you doing these days? Mm. What are you doing this day? Estos días. Exacto. Exacto. Pero, ah, ok. Um, I go to work. Mm -hmm. And I play soccer, pero es que eso es a futuro. Mm -hmm. I say, what are you doing these days? What are you doing? Dice, ¿qué, está, qué, qué vas a estar haciendo esos días? ¿Qué vas a estar haciendo esos Ajá. días? Entonces, acuérdense que son, estas son present continuous questions. ¿Y cómo me va a contestar? Con present continuous, continuous answers. All right. So, entonces, ¿cómo sería ahí una respuesta? What I are you doing? Ajá, uh -huh, very good. I'm visiting my family. Yes. I'm visiting my family. And what else? Uh, I'm going to, to the beach. I'm going to the beach. And pero qué voy a hacer a la a la playa? What what are you gonna do at the at the beach? Um, to having eating. fun, right? To having fun, I'm going to I'm gonna be eating. Acuérdense que contestamos con present continuous continuous answers, right? So, o sea, esa es la la dinámica. Ah, pero la... como eh, no no era, no estaría bien como going. Yeah, going could be. Pero en este caso sería, what are you going, what are you going, let's see, what are you doing, I'm sorry, what are you doing these days, uh, William? Mm -hmm. okay. okay, I'm visiting my family, uh, I be eating, I be eating, I be eating all day long on this weekend, um, I be playing, or are, are gonna, I'm going gonna, I'm gonna to be playing, I'm going to be playing uh, soccer. Yeah, that, that's good, that's good. Perfect. All right, very good. Okay, dígame un nombre, estimado William. Uh, Claudia. Okay, Claudia, are you watching a TV show? Are you watching a TV show? Are you watching a TV show? Eh, como ver televisión. Estás, mucho... estás, estás viendo de algún, algún show de televisión en este momento. Alguna, alguna eh... novela, algún, algún programa. Este, La Rosa de Guadalupe, Cristina, no sé. No. No, 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 no qué. No. No watching TV show. Sí, se entiende, yo lo entendí, pero acuérdese de que el are, ¿qué, qué nos implica ah, cuando alguien le dice are you, por ejemplo, por ejemplo, si yo le digo, le hago una pregunta, Claudia, are you Salvadorian? Esa es, es fuera de este, de este contexto, pero si sí lleva parte de la pregunta, si yo le digo, are you, uh, are you Mexican, Claudia? Are you Mexican? Or are you mm -hmm. Colombian? Where are you from? ¿Cuál sería su respuesta? Eh, I'm from El Salvador. Very good. Very good. Pero, este, si usted no es de esos lugares, la respuesta sería, no, I'm not. No, I, no, I don't. 
No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Acuérdese que estamos ahí estamos le estamos le estamos haciendo es una es una present una present continuous question pero tenemos que ¿Cómo contestar. ¿Cómo se escribe eso? No hay qué. No, I am not. Like, así, acuérdese, así. No, pero... no. I am not. No, I am not. Ah, uh, sí. No, I am not. I am. Y ahí te dice, I am. Y ahí le dice, I am Salvadorian. I am Salvadorian. Okay, very good. Déjame un nombre, ese, eh, mi estimada Claudia. Eh, Andrea, Mariana. Uh, Andrea, is it, is it raining? Is it raining, Andrea? Uh, what is the meaning raining? Raining es lloviendo. Rain. Rain es lluvia. Mm -hmm. Y ING es lendo. Esta vez lloviendo. Raining. Is it raining, Andrea? No, today, ¿cómo sería el teacher, la negative? Ahí sería, acuérdense que si is it, es positive, es positive, ¿cuál sería el negative, guys? Isn't. Isn't, right? Isn't, yeah. okay. Entonces te puedes decir, no, isn't. No isn't, solamente no, no isn't. No isn't. Okay. It isn't. It isn't. 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 No, it isn't. No isn't. Ah, oh, okay. Okay, very good. No okay. Isn't. All right. Then you have a number. Hold on, permit me. Permit me. Permit me. Que es sin sin aire le di a esa a esa vuelta. All right, so, digamos un nombre, please. David. David, what is your brother or sister's, I mean, what, I'm sorry, what is your brother or sister doing? David left, teacher. Oh, David left. Okay, so, Edmer, answer the question. What is your brother or sister doing? She's cooking dinner. She's cooking dinner. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Nice. Very, I mean, very good answer. Teacher, tengo mala señal, pero creo que ahora sí ya. All right. So, what are you doing this weekend, David? Mm, I am, I am playing, I'm playing soccer. I'm playing soccer. And what else? And I am I am go to como es iglesia. And I am And I'm going to I'm going to church. And I'm going to church with my family. I am go to church. My family. Okay. My mother. Very good. All right, guys. Remember, right now. No es que estemos haciendo una, una cosa de que tenga o no tenga sentido. Claro que sí tiene sentido porque es el tema que estamos uh, desarrollando, ¿verdad? Pero a mí me encanta de la manera que usted me lo explica o de la manera que me lo dice, ¿verdad? ¿Va a tener problemas usted más adelante si está con, esa informa con la, inform la poca información que tenemos en este momento? Porque se sabe que estamos empezando... ¿Verdad? Y eso lo analizo, lo entiendo y lo comprendo, ¿verdad? De que usted tiene, sí. uno de ustedes tiene más información que los otros y otros tienen bien poca información. Cuando usted me dice algo que tal vez yo sé que está mal, yo no lo, no lo interrumpo porque si no lo, le, voy a, le voy a matar el, ¿cómo se llama? El, ¿cómo se dice? El carisma, le voy a matar la ganas de participar. Entonces yo ahí lo dejo. Pero poco a poco usted va a ir agarrando, este, ¿cómo se dice? Las, eh, las cosas o las pronunciaciones correctas, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a David, what are you doing this weekend? Él me dijo, 
I'm going to church and acuérdese, ahí donde tiene que explicarme. I'm going to church and I'm um I am playing or I'm gonna be playing, I'm going to be playing basketball with my friends. Okay? Very good, uh, David. All right, so dígame un nombre, David. Eh, Laura Raquel. Laura, what are you wearing? What are you wearing at this moment? Eh, what is the wearing, teacher? Wearing, wearing es como el, el, el verbo wear es como ponerse o que llevas puesto en este momento. Se puede decir, yo ando un vestido blanco, ando una camiseta blanca, ando, ando un pants blanco. O sea, lo más, lo más fácil, ¿verdad? Esa es la pregunta. What are you wearing, uh, uh, Laura? I am, I am wearing. I am wearing the, the clothes. Uh, um, no, I am wearing the t-shirt and pants. That's, that's it. That's it. Excellent. Very good. I am wearing a t-shirt and, and, and a pants and some pants. All right. Very good. Excellent. Así de sencillo. Precise and concise, uh, Laura, and everybody else. Okay. So tell me, uh, say, uh, tell me a name. I'm sorry. Um, uh, Jocelyn. Uh, Jocelyn, what is your mom and dad doing? What is your mom and dad doing? Yo creo que no está. Dígame otro nombre. My. Oh, ahí está, ahí está. Dele, dele, dele. In my mom and dad. In this moment. Moment. Is. Studying in your house. Ok. Pero ahí, ahí se me. me oh. le, voy, le, voy, le voy a corregir. Se, me, se comió lo más importante. Usted me dijo, my mom and dad. No, solo me dijo, my mom. Yeah, my mom and dad in room at this moment. ¿Y quiénes son ellos? Mom and dad. Third person. Ajá, entonces, ¿qué le vamos a agregar ahí? Si son third person. Prácticamente, eh, eh, mom and dad son ellos. Right? They. they. Pero, ajá, son they. Pero entonces aquí, what is your mom and dad doing? My mom and dad Is, are, or am? Are. Are. Excellent. Okay. My mom and dad are sleeping in the room. No nos olvidemos de eso. Porque ellos están en el cuarto. Están durmiendo. All right. So, y si ellos están cocinando, sería lo mismo. Si, lo, lo que ellos están haciendo. Acuérdense que el verb to be ahí tiene mucho que ver. En esta present continue, continuous questions. All right. My mom and dad are cooking. My mom and dad are shopping. My mom and dad are eating. My mom and dad are playing cards. Sí. Entonces, ¿a dónde recae, okay. el, a dónde recae el, el present continuous? Que are sleeping, playing, uh, shopping. Eating again, and on and on and on, right? Okay, excellent. Let's see. Tell me a name, um, Miss. Elmer Antonio. Elmer, ya, ya participo. Deme otro nombre. It doesn't matter, teacher. I can't. Okay, go Why ahead. Not? Dele, dele. Go ahead. Are you watching a TV show at this moment, Elmer Antonio? No, I'm not. I'm studying. Very good, very good. A specific, right? No, I'm not. I'm studying at this moment. Okay, excellent. Tell me a, a name, uh, mi estimado Elmer. Uh, permítanme. Sí. No, otro. Ya, sal, ya salió. Vamos a pedir otro al sistema. Daniel Armando Rivera. Daniel, are you there? Is it raining?
All right. Another name, uh, Miss Jocelyn Geraldine. Okay, Jocelyn, go ahead. Vamos a ponerle otro. Dígame, dígame otro nombre. Mario Roberto. Mario Roberto, is your family watching a TV show at this moment? Yes, they are. Yes, they are. Okay. Is your family watching a TV show? All right. Yes, they are watching a, a family TV show. Okay, excellent. Tell me your name, Mr. Okay. Um... Hold on. Hold on. Eh, William Alonso Rubio. William Alonso Rubio. Okay. What book are you reading now? O sea, no ahorita, ¿verdad? Pero ¿cuál libro es el que le, le, revisó, leyó hace un par de días o, o está, está viendo este, o está leyendo en estos días, en este momento? What book are uh, you reading now, William? I'm reading Harry Potter book. Harry Potter book? Okay, excellent. Very good. Okay, tell me your name, please. Uh, Jenny. Jenny. Uh, same question. What book are you reading now, Jenny? ¿Quiere otra pregunta? No hay problema. Okay, Jenny. Go ahead. What is your mom and dad doing at this moment? My mom and dad... Watching TV, are watching TV. Are watching TV, very good, excellent. Tell me your name. Saavedra. Saavedra, are you studying a lot? Are you oh, studying no. a lot, Saavedra? Hello, ¿qué quiere decir? Mucho. Uh, yes, yes, I am, I am. Excellent, excellent. Ahí, ahí, ahí quédese, ahí quédese. That's it. Hasta ahí, hasta ahí. Yes, I am. Yes, I am. Are you studying a lot? Yes, I am. Pero si no está estudiando, sería? Um, I know, no, no, I know. No, I'm no, not. I know. No, no, I'm not. not. Very good. Excellent. Congratulations, uh, Saveda. Okay. Vamos a ver. Dígame un nombrecito ahí, de, este, mi estimada. Teresita. Teresa de Teresa, Jesús. Teresa de Jesús. Are you sitting on a chair? Are you sitting on a chair? Teresa, are you sitting on a chair? Okay, Claudia, are you sitting on a chair? No sé si le pregunté a Claudia. Are you... Uh, chair is... Chair is Sia. Uh, yes, I am. Okay, excellent, very good. Dígame el último name, no sé si hay alguien que quiera participar, pero vamos a ver. Uh, let's see, permítanme. Permítanme, vamos a tirarle otra vez. Anybody want to participate? All right, I'm going to close this right now, okay? So, let's see. What are you doing? No, let's see. Is your family watching a TV show? Let's see who wants to answer this question. Solo uno, solo uno, solo uno. Vamos a ver aquí. Okay. Oh, um, Marvin. Okay, go ahead. Are you studying a lot at this moment?
¿Quién contestó? ¿Nadie? Yes, they are. Ok, go ahead. No, I, I, no, le, no le escuché nada. Are you studying a lot? Bueno, creo que perdimos señal. No la escucho. Alright, right, guys. Let's see. All right, we do have uh, some other, you know, games over here, but you know, I just bring uh bring up this information or these games just in order to comprehend in a better way what you guys learned so far, right? So about the information that we need to share or we need to know about it. Okay, so let me see or let me know if you're able to see what I'm checking right now. Are you able to see the platform? No. Yes, teacher. Okay, one second. But before, I do have another person simple information. Otra PPT. Esta no sé si ya la había compartido con ustedes, pero se la voy a, se la voy a pasar. O es la, la que le mandé hace un momento, hoy, hoy tarde. Present sí, simple. Sí, esa sí, teacher. Esa sí está. Okay, excellent. All right, so okay. se la voy a aplicar rapidito, ¿verdad? Dice, in this topic, we are going to study the use of, pre the, use of the present simple in affirmative, negative, and interrogative sentences. All right, as you can see, we have over here, todo bien detallado, use, el uso, ¿verdad? When we talk about routines, I always play basketball. We can use frequency adverbs to express this habit, all right? Always, usually, often, sometime, and never. Days or month, in May or in May on Monday. Every plus time, every day. Otherwise, to express habits, okay? So, lo puede utilizar cuando usted habla acerca de sus días rutinarios o sus actividades rutinar rutinarias. Aquí está bien, bien detalladito, ¿verdad? Las, el affirmative sentences, all right, donde dice every sentence uh, needs a subject. Acuérdese de eso. Every sentence needs a subject and a verb, ¿ok? Si está, o nuevamente, se lo voy a decir, si está hablando en presente, I play basketball every day. But the verb always changes when we use the third person singular. All right, so he, she, it. Ya lo sabemos eso, ¿verdad? In these cases, we have to add something to the verb. Do you know what? Yes, right? Like the letter S. She plays basketball every day. Ya lo sabemos. Aquí están las formas de, de la tercera persona. ¿Verdad? Teaches. Aquí, bueno, aquí usted puede ver toda la información. Con los sufijos. ¿Verdad? Tenemos este también... Negative sentences, eso ya lo sabemos también. Cuando decimos algo negativo, cuando no nos gusta algo, cuando no queremos algo, cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando nos cae mal algo, ¿verdad? I don't like cheese. All right, so I don't like cheese. But if the subject, if the subject is third person singular, we use doesn't before the main verb. Okay, so... Entonces, en este caso sería, Rocío doesn't like cheese. Doesn't like, you know, yeah, doesn't like cheese. Okay? So, let's see. Espero que esto le, le dé una, fo una fojeadita, mi estimado, ¿verdad? No lo voy a tener ahí solo guardadito, ¿verdad? Porque se lo doy con todo precio porque creo que lo necesitan, ¿sí? Lo necesitan y créanme que les va a ayudar en gran manera, ¿ok? Ese era uno. Vamos a ver. Aquí tengo otra. Aquí está otra. Que también la va, a, la va a utilizar. Esta es WH Question. Ok, mira. WH Questions, just no questions. ¿Verdad? Ya vimos todo eso. ¿Verdad? Entonces, ask and answer. Right? Cuando pregunta, when, es para hoy. ¿Quién es para la quien, la persona que le está preguntando? Which... I can see. I oh, can sorry. see that screen. Vamos a ver. I'm sorry. Now I know that you are, that you are able to see. Yes? Yes. Okay, so, cuando alguien pregunta, when es para hoy, ¿verdad? Who, mm -hmm. estamos hablando de la persona o, o algo, ¿verdad? Which, mm -hmm. 
the red or the red one. In case estamos relacionando dos colores, the red or the white one. Who's Mary's? Okay, ¿quién fue? ¿O quién es? Mary's. Preguntamos, where? At home. ¿A dónde estás? What? Okay, a car. How? Entonces, aquí lo que usted va a utilizar es, ¿el qué? Crear el resto de la oración. All right, so, si yo le pregunto, este, Jenny, uh, eh, le digo, Jenny, let's see, let's see, permítame, where are you, where are you at this moment? Where are you? I am at home. I am at home, right? Very good, excellent. Entonces, eso es lo que va a hacer usted con esta, ¿verdad? Terminarlas con las preguntas y terminar las respuestas. Very good. Nos vamos para acá abajo. Y nos vamos a complete the question with the question word. All right, so. So, le pregunta, when do you get up? At 7.10. What do you have for breakfast? Tea and toast. How do you go to school? On foot. Who, whose book is it? It's Mary's. Who is your favorite actor? Ashton, uh, Ashton Kutcher. Okay, so, solamente de repetirlo, pero estas van a ser las respuestas, okay? Aquí dice complete, pero están completadas, okay? So, al cuarto. Complete the question with a question word and find the answer, okay? So, si te fijas, ya está contestada. What do you want? What do you want to go home? Why do you want to go home? Because it's late, right? Where do you live? Uh, where do you live? Where do you live? In Oxford. How often do you watch TV? How often do you watch TV? Every day. Every day. And which hand do you, which hand do you, I'm sorry, which hand do you write with? Which hand do you write with? So it is it with my left hand. How many brothers have you? How many brothers have you got? Okay, now repeat. Why do you want to go home? Why do you want to go home? Everybody, why do you want to go home? Why do you want, to, do go you want to go home? Because it's late. Because it's, because it's late. late. Where do you live? Where, Where do you, you live? You live? Where do you live? Where do you live? Where, Where do, you live? do you live? In Oxford. In, In Oxford. Oxford. How often do you watch TV? How often, How often do, you do you watch TV? You watch TV? And which hand do you write with? With my left hand. With my left hand. How many brothers have you got? How many brothers have you got? Only one. Only, Only one. one. Only one. Excellent. Okay, mire acá. Ask and answer. Mm -hmm. All right, so solo tiene que hacer la pregunta y la respuesta, okay? Mire. Este se lo mandé, este me lo, me, lo, me lo mete si es posible en el, en el, ¿cómo se llama? En el portafolio, ¿verdad? Ya contestado. Si sí puede, si sí puede, ¿ok? Si puede contestarlo, pues hágalo. Créame que le va a ayudar en gran manera. Cuando uno mira imágenes, crea, crea este, percepciones positivas, las cuales lo llevan a uno a desarrollar más talento y más memoria al mismo tiempo. Tampoco le estoy diciendo que no tiene memoria, sino que a accionar más sus celulitas, ¿verdad? Y usted empieza a activar más vocabulario cuando ve este tipo de escenarios, ¿verdad? Que okay, vamos al otro. Student B, look at the chart and answer, and answer the question. Ok, you, y aquí contesta aquí usted, ¿verdad? Es, primero, student B, look at the chart and answer the question. Ok, so... ¿Cómo sería acá? Oops, permítame. All right. Which musical instrument do you play? What subject do you like? Y usted elige cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es acá? Solamente. What sport do you do? 
what do you do after school? Si se fija, aquí está verb and auxiliary, right? Auxiliary and verb. ¿Verdad? Entonces, vámonos. Look at the chart. Chart quiere decir cuadro, acuérdese. Chart, cuadro. Entonces, se pone acá. Look at the chart. Make yes, no question. Okay? So, dice acá, what? Speak, housework, read, and go. Okay? So, ¿cuál sería? Look at the chart and make the yes, no question. Are you from, uh, do you speak, acuérdese, do you speak French or do you speak Spanish? Yeah, Spanish. Do you speak Japanese or do you speak, uh, let's see, Italian? Y así sucesivamente. Acuérdese que tiene que acordarse de cómo va creado el, 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 el yes, no question, right? Y solo, solamente eso, eso... Lo que haga es material que le he dado y con esta forma creo que vamos a quedar vamos a empezar mañana, ¿verdad? Porque este sí le metimos ahora bastante a la información que quería que ustedes tuvieran en mente y créame mi estimado, mi estimada, que no es para yo eh, tenerlo en jaque. Solo quiero ayudarle, ¿verdad? Si usted se deja ayudar, pues yo le ayudo, ¿verdad? Pero si no, pues ahí, van a estar, ahí va a estar la información no la tenga solo guardada, déle una ojeadita, ¿verdad? Hay personas, más que todas las niñas, son bien creativas, ¿verdad? Que ya mañana yo creo que ya todas van a, hasta van a imprimir eso y lo van a, y lo van a poner así en, en folder y lo van a tener guardadito. No, nosotros los varones no, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, lo vamos a, a, a bajar y lo vamos a meter a una, a, una, a una USB, ¿verdad? Pero las niñas son bien, son bien delicadas en ese aspecto, ¿verdad? Esa es mi percepción, ¿verdad? Que no sé si estamos iguales. Hasta o estos tiempos creo que todos metemos, todos metemos las cosas en una USB y ahí va todo. Solo póngale ahí clase con Mr. Camilla, Insofor o whatever. All right. Pero tengas información a la mano. All right. So, do you have any questions so far, guys? Before we go to bed. I know you're sleepy. No questions. Uh, Saveda, Laura, Jenny, Claudia, David, Elmer. Who else is here? No questions? No Are you question. sure? No question. Sure? No, no question. question. All right. Ahí le mando el, el archivo en no un momento, question. okay? Please. 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 All right, guys. Thank you so much and have a wonderful rest of the night. I see you tomorrow. God's will. Take it easy. Good night, guys. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night, teacher. Goodbye. Good night. See you tomorrow.